Le webinaire est parti, on est maintenant en direct. Je vais disparaître de l'écran. Excellent. Alors, bonjour à tous et bienvenue à cette uh, disponibilité média du Rocket. Uh, good day, everyone, and welcome to this level Rocket Media Availability uh, en compagnie de l'entraîneur-chef uh, Joël Bouchard. J'invite les médias à lever la main de façon virtuelle pour poser une question au coach. On va commencer avec Guillaume Lefrançois, La Presse. Oui, allô, euh, allô Joël. Euh, écoute, je voulais simplement savoir avec les annonces d'aujourd'hui ce que, ce que ça implique vous pour votre équipe. Est-ce que vous devez être en isolation? Est-ce que les joueurs doivent être en, en isolation? Comment ça marche? Non, de notre côté, on va, on va essayer de garder un horaire semblable à ce qu'on aurait dû faire ce week-end. Donc, on va faire un scrimmage demain, un match simulé. Et puis, euh, on va en faire un autre dimanche pour essayer de garder la charge de travail euh, pour que nos joueurs restent, restent prêts à jouer. Euh, c'est pas, pas, euh, pas ce qu'on avait prévu, mais c'est la nouvelle réalité, donc on va, euh, va s'ajuster. Euh, Sauf que c'est arrivé, on, on avait un plan peut-être euh, cinq minutes plus tard pour s'assurer que nos joueurs continuent à être sur la glace puis euh, continuer euh, à, à progresser. OK. Est-ce que vous avez la certitude qu'au moment où euh, la situation s'est déclarée à Toronto, il n'y a, a pas de chance que ça ait. Euh, que ça puisse avoir touché vos joueurs, contaminer vos joueurs? As-tu beaucoup de certitude, toi, de nos jours? Moi, je n'ai pas beaucoup. En tout cas. On, est, on vit tout dans l'inconnu. On vit dans, dans un monde qui est différent de ce qui était il y a deux ans. Euh, mais je peux te confirmer que nous autres, nos mesures sanitaires sont les mêmes et on se fait tester à tous les jours. Donc, si, euh, si les gens s'inquiètent ou se demandent si les joueurs du Rocket se font toujours tester, on est sur le même protocole avec, euh, que le Canadien, euh, avec notre officier euh, Glenn, euh, qui, qui parle... Euh, quotidiennement avec, avec le Canadien Dr. Mulder. Il euh, n'y a rien qui change de notre côté, il n'y a rien qui a changé non plus. Mais euh, on, je pense qu'on le vit tous un jour à la fois, mais de notre côté, à date, euh, tout va bien. Parfait, merci. Merci, Guillaume. Prochaine question, euh, Amy Johnson. Thank you, Charles. Hello, Joël. With, uh, with today's news, I, I believe you probably uh, addressed some of this with Guillaume, but does... With, with now not playing at least for another week, that's that's a, a week and a half between games as it is. Uh, how will that change how you approach your practice with the teams? Well, Amy, we had a plan five minutes after we found out. So what we're going to do is we're going to do scrimmage tomorrow and we're going to do scrimmage on, on Sunday. So we're going to keep the same workload. We want to make sure players stay fit, stay ready. We got a Mysak, Ilonen, Belzil and Venmo that will be in the scrimmage tomorrow. So we'll have bodies. And uh, we'll do the same thing on Sunday. We'll have a practice on Saturday. We'll have a, another uh, training on, on Friday. So nothing has changed for us in a way that will give the workload. They're not official games, but we'll push each other. We'll even try a few new things. And uh, the good news is we have a game on Wednesday against Belleville, which, uh, you know, it's good to have that game there. Um, but, you know, it's, it's what it is. It's 2021 and you get to react and adjust and, Our guy had been great so far when we had a month off before. And you remember the delay we had to yeah. Uh, yeah. before our season started. So I didn't feel the mindset was uh, was way off after I told the guys after practice. I think they just said, hey, let's let's do what we have to do and we'll be ready. Considering that your team was in Toronto playing the Marlies last weekend, are there additional concerns or precautions or protocols that will go into place or will it just continue to be business as usual with monitoring everything? Well, there's there's no concern in a way that we're getting tested every day. So nothing has changed for us. We're getting tested every day. The guy we have to fill out every morning on our cell phone, uh, uh, you know, any symptom, any, any drastic change. So... For us, nothing has changed. That being said, we go one day at a time. We don't take anything for granted. I think our protocol has been pretty tight. Glenn, our, our officer, has been a, doing a great job on making sure we stay with it. But hey, it's a hell of a virus. You know, you know, it, mm -hmm. is, it, is, it is what it is. And I think you just got to kind of look at yourself every day and push yourself to be as, uh, as cautious as you can. And it's a reminder that it's out there. Um, the good news is vaccine is going up. I'm, I'm positive about the future. But the reality right now is we have to take a step back and make sure every day we keep get tested, uh, tested, but at least we can go on the ice and work with the guys. Excellent. Thanks very much. Stay safe. Thank you, Amy. Uh, je vois qu'on a quand même plusieurs médias sur la ligne. Je vous invite à lever la main de façon virtuelle. Uh, Stéphane Leroux. 
Écoute, Joël, juste une confirmation. As tu as-tu vraiment l'impression que ces deux matchs-là vont être repris ou ils vont être juste cancellés? As tu as eu des indications là-dessus? Je n'ai pas, j'ai pas d'indication, mais on va tout faire pour reprendre les matchs, euh, évidemment. Euh, mais je n'ai pas, pas d'indication autre que le match de Belleville euh, pour mercredi prochain. Je pense que Toronto aussi va, va avoir à voir comment ça va aller dans les prochains jours. Là. Il y a beaucoup d'inconnus, évidemment, quand quelque chose comme ça arrive. Fait que je ne veux pas spéculer sur... Euh, la réalité du futur au mois de mai. Euh, mais gardons. au moins, on, on est content d'avoir ce match-là euh, contre Belleville. Ça va nous donner une chance de, de jouer dans, dans sept jours. Et puis, euh, en attendant, on va, on va se préparer. Merci. Merci, Stéphane. Euh, Grant McCag, next question. Grant, you're up. Oh, that, was, that was quick, Charles. I barely put my hand up. Um, I noticed the other day, Joel, that you have some tattoos there. Um, Cole Caulfield's averaging a goal, in the goal 1.5 goals uh, per game so far. You got you got your appointment booked to get his tattoo, or <laughs> no? <laughs> I tell you what, I'm uh, I'm a hockey fan, but I'm not a fan of of our my player in a way that I would go that route. Uh, you know, every tattoo I got is something meaningful for somebody that meant something in my life. Uh, I like Cole a lot, but we're not quite there yet. Oh my God. Thanks. Ceci complète le point de presse pour aujourd'hui. Merci beaucoup, Joël, pour ton temps. C'est très apprécié. Et merci à tous les membres des médias. Bonne journée à tous. Merci.